los autos más vendidos, las marcas más vendidas, cómo se ha movido el mercado en México. Ya saben que los últimos meses les he traído esta nota y pues bueno, vamos, vamos a arrancar. Aquí ya les tengo el formato de la AMDA, la AMIA y pues vamos a ver el reporte, el reporte de octubre de vehículos ligeros. Vehículos ligeros es todos, nada más se tiene que quitar lo que son, por ejemplo, tractocamiones o de similares, ¿ok? Camiones, camiones, o sea, los autobuses, este tipo de vehículos no entran, pero sí van a entrar todo lo que es hasta pickups, desde los más pequeñitos city cars hasta pickups, pickups full size y ya. Más ahí nos podemos entender un poco de qué tipo de vehículos entran aquí Y pues bueno, empecemos por ver las 10 marcas de autos más vendidas en México Nissan, Nissan sigue siendo el rey Nadie lo ha destronado por, por más de, creo que más de 14 años General Motors sigue después, ok y Después tenemos a Volkswagen, General Motors pues entra el eh, grupo de Chevrolet Ponca entra GMC, eh, Cadillac y Buick eh, Volkswagen el grupo Volkswagen está, aquí lo podemos ver Audi, Bentley, Porsche, Seat, Volkswagen Después tenemos Toyota Toyota sí es un grupo solo Entra solito, no es en grupo eh, El 8.3% Primero, segundo, tercero, cuarto lugar Quinto lugar, Kia Con el 7.1% de todo el parque vehicular del país Después sigue Mazda Sexto lugar Séptimo lugar, Grupo Estelantis, donde entra Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram. ¿Vale? El grupo más grande. Después tenemos MG Motor, que también ahorita está solito. Después Hyundai en noveno y Ford en décimo. MG, MG amigos, es la marca que más se ha visto progresada realmente. Eh, hace un año estaba en décimo lugar. Ahora está en octavo lugar. En octavo lugar para octubre. Y pues bueno, la marca china más exitosa actualmente en México eh, Pues también por obvias razones, es la marca china que tiene más hate Pero pues porque es la que vende más no sé, Ahora sí que eh, va de la mano un poco el que tengas algo de hate Va un poquito de la mano con, con ventas, ¿no? Pero bueno, vámonos abajo, que es la que, la que nos importa La que nos importa, vamos a acercarnos un poquito Aquí podemos ver ya por marca, ya segmentó por marca Las ventas que han tenido este año en... El mismo mes con respecto al año pasado 2023 en el mismo mes Vean, Acura perdió ventas en octubre del 4.9% En octubre de 2023 había vendido más unidades que en octubre del 2024 Y ya de manera global también ha tenido pérdidas del 9% Con respecto al el, la, el mismo rango de precio que va de enero hasta octubre del 2023 Había vendido 903 unidades en todo el país y este año vendió solamente 831 unidades. Esperemos se repongan de aquí a que acabe el año, de aquí hasta el 31 de diciembre. BMW tuvo ganancias, ahí se ve reflejado, de 1.601 unidades a 1.670. Pasó bien, igual. Esto es mensual porque mencionamos las dos. Porque en, en algunas marcas pasa que luego en, a nivel mes fue un mal mes octubre, por ejemplo. Pero el resto del año han ido muy bien y así que ya sumando todo de manera global... Siguen teniendo números verdes, ¿no? En este caso de BMW, bien. Chirai, por ejemplo, iba muy bien el año pasado. Este año les, les pegó un poco realmente. Y porque Chirai también lo menciono, porque es la, la segunda marca china más exitosa en México. Así que es la que tuvo pérdidas realmente. Ahí podemos ver. Ford ha tenido también pérdidas este mes. Pero vean, de manera global ha tenido un buen, un buen año con respecto al año pasado. Pero este mes no, no vendieron mucho realmente, ¿no? Ese Ford Después tenemos eh, General Motors No fue un buen mes Con respecto al año pasado no han tenido mejoras Realmente Pero de manera global sí siguen vendiendo más Un poquito más que el año pasado Un poquito bastante ¿no? Porque ya lo que es Nissan y General Motors Hablamos de números muy grandes O sea el 1% de General Motors Cuando comparan con el 1% por ejemplo de de, de Peugeot, de, de Jeep, de, de cualquier marca china, pues no se compara en nada. Es prácticamente el 1%, es, es casi el 100% de una marca de las chinas, una marca de, de las básicas, ¿no? Eh, Honda, pérdidas todo este mes del 36%. 4.487 autos vendió en octubre del 2023 y este año vendió 2.854. De manera global, Honda... Ha tenido buenos números, eso es algo bien Con respecto al año pasado, sí ha vendido un poco más, eso sí Pero en octubre no les fue nada bien Hyundai, Hyundai bien Bien por Hyundai De 11.6% con respecto al año pasado 
ahí están los números también. También ha tenido buenos números, relativamente hablando, con respecto al año pasado. Infinity, números positivos. Obviamente las mar son marcas premium. Las marcas premium japonesas no son tan importantes en México como las alemanas, por ejemplo. Pero por lo menos ya, ahí se recuperó un poquito. Se recuperó un poquito. Este mes vendió más que Akira. Y de manera global, números buenos. De 796 a 875 autos y de manera global ya le va ganando a Acura actualmente en 2024. Y Susu, y Susu solo vende eh, un cierto tipo de, de, de productos que no nos vamos a meter ahí. Realmente Jack, una marca que me han preguntado bastante, pero hasta que no me invite la marca no los voy a visitar. No los voy a visitar hasta que no me inviten, porque pues, muchas otras marcas pues, siempre me invitan y ahí estamos con gusto a conocer sus productos. Eh, 2000, igual números negativos. Y de manera global subió sus ventas. Eso sí, subió sus ventas de manera global. Jack. He visto mucho, eh, que ya los han metido como para algunas flotillas. Eh, Jaguar. Igual números pésimos, no venden nada. Muy poquitos autos se, se han vendido en México. Realmente este mes. Y de manera global, de manera de todo el año. Muy poquitos pérdidas. Yetur. Pérdidas también. Yetur. Y es una marca muy nueva en llegar. Y, pérdidas, pérdidas. Pero de manera global ha subido sus ventas, eso sí. Es una marca que llegó el año pasado, así que también sus primeros números no los ves importantes, así que es muy fácil subir. Para las marcas chinas, en su primer año se debe ver una diferencia buena con respecto al año pasado. Y si no, algo están haciendo mal. Kia, números positivos. Kia va muy bien. Kia, Kia y más son las marcas que más han, eh, se han empoderado bastante realmente en los últimos años. Kia eh, llevaba más la delantera, Mazda tiene como dos años de buena racha y Kia ya tiene bastante que va empezando a, a tener una, números demasiado exitosos realmente en México. Land Rover, este tipo de marcas pues son pérdidas. Lexus llegó apenas también y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Lexus de las marcas eh, premium que más éxito han tenido en muy poco tiempo realmente. Bien por Lexus, vean los números. Digo, no es como mega ventas, pero para ser una marca premium, bien. Y creo que pues, su objetivo es llegarle a las alemanas. Lincoln, bien. Números positivos. ¿Qué más tiene números negativos? Mercedes Benz, números negativos. Mazda, números positivos. Vean, ha subido un 21%. O sea, 21% radical y 28% de manera global. Bien, bien por Mazda. Nissan, bien. Números positivos. Mira, pero como dije, o sea, no es lo mismo un 10% de Nissan que un 10% en más. O sea, ahí vamos de, de, en números, vean. Vean la cantidad de números, ¿no? Nissan es un monstruo, un monstruo total. Y de manera global, vean todos los autos que ha vendido. Renault, números negativos. Las francesas son, las han pegado bastante los, los chinos a las francesas. Y luego ya ponen aquí como Estelantis, pero juntan estas. Alfa Romeo, Peugeot y estas de aquí. ¿Ok? Así que eso no cuenta. O sea, Estelantis tienes que juntar muchas marcas para sentirse ahí algo. Pero igual, números ahí negativos. Peugeot es la que se levantó un poco. Peugeot se levantó. Vean de las ventas. 542 a 1656. Pero como dije, cuando hablamos de números chicos, subir cierta cantidad. O sea, si vendes hoy 5 y de mañana vendes 20, pues tu porcentaje es enorme. Pero de manera global, pues no son muchos autos. Subaru, números negativos también. Han perdido bastante. Y hay noticias ahí negativas a nivel global de Subaru, o sea, hablando para el mundo, que hay ciertos modelos que ya no se van a fabricar para la siguiente generación. Suzuki, bien. Suzuki se ha levantado, se ha mantenido bastante bien. Toyota, ya estamos llegando a Toyota y... Ah, en números negativos, ¿eh? Números negativos, le fue mal en octubre, no hubo un avance real. O respecto al año pasado y de manera global, pues sí, números positivos porque también es una marca muy fuerte. Volkswagen también, recordemos que hablamos de que era un grupo Volkswagen, pero vean, dentro del grupo, pues Volkswagen es la más importante, vean, o sea, podemos quitarle estas tres y seguiría siendo una de las más importantes realmente, eh, vean, Volkswagen seguiría ganándole a Toyota, de todos modos en ventas, o sea, Volkswagen sí es muy fuerte, o sea, aunque, aunque con grupo, pues es un extra, un extra, vean, Seat, los números de Seat, que bien, números positivos para Seat, bien, por la marca, eh, tanto global como eh, por mes, y Volkswagen pues Bien, ahí estamos Volvo, Volvo se levantó desde que metieron los autos eléctricos Desde que trajeron ya estos productos chinos eh, Ya Porque la X, la que es Volvo eh, CX30 Creo que se llama así, ¿no? La más chiquita 
Es la que llegó a revolucionar la marca Porque prácticamente es un Gilly con logos de Volvo Porque el auto no viene lujoso, no viene premium Solamente viene firmado por Volvo Y viene pues, con un precio muy accesible Ahí están, vean los números Ahora sí de manera global como mercado mexicano que es el, o sea, Después de ver todo esto por marcas Ya es como equipos de fútbol Estarán los, los que estén felices, los que estén emocionados Los que estén riéndose de los demás Los que estén tristes porque su marca no venda Ahora bien, la parte de como amante de los autos y querer competir contra el mundo general, ver los números, cómo van las ventas a nivel eh, nacional general como, como México, como ventas me mexicanas. De octubre de 2023, 114 mil 31 autos y 122 mil crecimos. Se han vendido más autos este año que el año pasado en el mismo rango de tiempo. Y de manera global, 1.201.000 se han vendido hasta la fecha de autos. Y el año pasado, 1.090.000. O sea, bien, seguimos con buena racha económica en este tema, por lo menos. Y pues nada, así estamos. Así estamos. Ahí están los, los números. ¿Qué opinas al respecto? Tus marcas están teniendo buenos números. ¿Tu marca favorita entra en las 10 marcas más vendidas del país o no? Yo fui Fernando, en los comentarios y dejen los comentarios también. ¿Qué auto? ¿Los que hayan comprado auto nuevo este año? Dejen en los comentarios qué auto se compraron, de qué marca y por qué se lo compraron. Yo fui Franz, pásenla excelente. Bye, bye.